আমাদের কথা না শুনলে তো আসলে আমরা হেল্প প্রোভাইডার উই নো আমি ডক্টর আরমান প্রফেসর অফ ফরেন্সিক মেডিসিন অ্যান্ড ল বেসিক্যালি আই ওয়ার্ক উইথ দ্য টেকনোলজি দ্যাট ইজ আই ডিড মাই পিএইচডি ইন কম্পিউটার সায়েন্স ফর টেলিমেডিসিন তো এটা শেখার কারণ হচ্ছে যে আমার সলিউশান হেলথের এত বিশ বছর সাপোর্ট দেওয়ায় উইদাউট টেলিমেডিসিন আমরা এই কাজটা করতে পারবো না বাই দিস টাইম উনি বলেছেন যে একটা ইনোভেশান দরকার কেউ বলেছেন ডেটার ব্যাপার কেউ বলেছেন হেলথের বিভিন্ন সেক্টরগুলো একসাথে কাজ করা দরকার এটা সলিউশানটা সিম্পলি আমার মোবাইলটা যা যা কাজ করতে পারে হেলথের ব্যাপারে যদি আমরা সেই কাজটা করতে পারি তাহলে ইটস দ্য পারফেক্ট সলিউশান তা আপনারা লাস্ট যে কথা বলছেন হোয়াট ইজ দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড এই ওয়ে ফরওয়ার্ডের মধ্যে আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে এই নলেজটা ডাক্তারদের মধ্যে নাই রোগীদের মধ্যে নাই কিন্তু একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হেলথ অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা খুব ভালো চলছে আমরা আমরা কেউ কিন্তু আমি মোবাইল ক্লিনিক নিয়ে ঢাকা শহরে টঙ্গি শহরে অনেক সাপোর্ট দিয়েছি অনেক সাংবাদিক এসে আমার গাড়ি দেখেছে সোলার দেখেছে টেকনোলজি দেখেছে কিন্তু আমরা কি প্রোভাইড করছি তারা বোঝে না নাও আই ডিড মাই পোস্ট গ্রাজুয়েশন ইন জার্নালিজম আই বিকাম এ মেডিক্যাল জার্নালিস্ট নাও বিকজ উইদাউট দ্যাট আমরা অ্যাপ্রোচ করতে পারব না সমস্ত জার্নালিস্টরা পৃথিবীর বড় বড় হেলথ কোম্পানি ওষুধ কোম্পানি তাদের সাপোর্ট গাইছে এখানে মিডিয়া আমি অনুপস্থিত দেখছি আমি জানি না কেন মিডিয়া ছাড়া আপনি হেলথকে প্রমোট করতে পারবেন না দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স আরেকটা হচ্ছে এই প্রমোশনটা এই যে আপনারা বললেন একজন হেলথের যে ইন্স্যুরেন্স আমরা একটা ইন্স্যুরেন্স ফলো করি গত বিশ বছর যাবৎ আমার এইট্টি পার্সেন্ট রুগী ইন্স্যুরেন্সের থ্রোতে সাপোর্ট নেয় আমরা সাকসেসফুল আমরা রিসেন্টলি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একটা কি বলে কিডনি হসপ সাপোর্ট সেন্টার করেছি আমরা ডেইলি আড়াইশো রুগীকে সাপোর্ট দিই আড়াইশো রুগীর ডায়ালাইসিস হয় পৃথিবীর কোনো কান্ট্রিতে নাই যে একশো মেশিন দিয়ে আমরা দুই আড়াই শিফটে প্রায় আড়াইশো রুগী ডেইলি দিই এটা একটা মানে মহাপরিকল্পনা আমি মনে করি এবং মানুষের অনেক উপকার হচ্ছে আমরা অন্যান্য জিনিসগুলো পারিনি কারণ আমার আমার মনে আছে যে আমরা যখন ইয়েস দু হাজার দশের দিকে টেলিমেডিসিন সাপোর্ট করলাম তখন কিন্তু ইট ওয়াজ ভেরি আর্লি থ্রি জি সাপোর্ট তৈরি হয়নি দেবী সেটি আমাদের এখানে বহুবার এসছেন এবং উনি একটা হার্টের একটা টেলিমেডিসিনের জন্য বলেছিলেন আমরা করতে পারিনি কারণ আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল না হ্যালো আমার মনে মাইকটা বোধে বসে যাচ্ছে দিস ইজ ভেরি তো যে কথাটা বলছি এক লাইনে বলবো যে আমাদের এই একটি মোবাইল যদি রোগীর কাছে থাকে এই মোবাইল যদি ডাক্তারের কাছে থাকে দ্যাটস দেন আফ আর একটা যদি সার্ভার থাকে যেখানে সমস্ত রোগীর তথ্যগুলো থাকবে এবং সেটা এই গ্রামীণের মতো নয় যে আমার এই হচ্ছে এই হচ্ছে এই ওষুধ খাও না ডাক্তার সাহেব খুললেই তার ডাটাবেসগুলো দেখবে যে উনি লাস্ট কি খেয়েছেন কি করেছেন এরকম কোনো টেলিমেডিসিন সেন্টার এখনও হয়নি এটা আপনারা যদি করতে পারেন আপনি আছেন করতে চাচ্ছেন ওনারা চাচ্ছেন এবং ভেরি নাইস যে আপনারা এই ইস্যুটা নিয়েছেন তো এই ইস্যুটার সলিউশন হচ্ছে যে এক্সিস্টিং ওয়ার্ল্ডে অনেক ভালো ভালো সফটওয়্যার আছে ফ্রি সেগুলো লিনাক্স বেস আমাদের এখানে লোক লিনাক্স জানে না সেগুলো ইউজ করলে আপনি এই উইদাউট উইদাউট এনি এক্সপেন্সে এগুলো ইউজ করতে পারবেন পৃথিবীর বড় বড় কোম্পানিগুলো ডব্লিউএইচও অন্যান্যরা আফ্রিকান কান্ট্রির জন্য করে রেখেছে কিন্তু আমরা এটা পাচ্ছি না কারণ আমাদের ডাক্তার বলেন কম্পিউটার এক্সপার্ট বলেন তারা এগুলো জানে না আমি শর্ট করব তা আমার শেষ কথা হচ্ছে আমি এখন একটা ছোট্ট ইয়ে ইউজ করি আমি সোনোলজিস্ট আমার একটা ছোট্ট মাউসের মতন জিনিস আছে পেটে ধরলেই আমি এখানে পেটে সব কিছু দেখি সব পেট কেন এভরি ওয়ান সো এরকম একটা জিনিস কিন্তু আমার প্রতিষ্ঠানে আমি মানে পপুলার করতে পারছি না তো এরকম যদি টেলিমেডিসিন টেলিপ্যাথোলজি টেলি রেডিওলজি এগুলো যদি আপনি অ্যাক্সেস না করেন সাম্বরিল ডু ইট এটা এটা আপনি করবেন না অন্য বড় বড় কোম্পানি আছে তারা করবে তারা তামাক পাতার যেরকম চাষ করছে টাকা পয়সা দিয়ে তারা এখানে করে এখান থেকে রুগীগুলো বিদেশি নিয়ে যাবে আর আপনি করতে পারলে এখানে বসে ডাক্তারগুলো এডুকেটেড ডাক্তারগুলো সারা পৃথিবীর রোগী দেখতে পারবে আই এম সরি আর কিছু বলবো না থ্যাংক ইউ আমরা সরকারের টাকা নিবো না অথচ 
হত দরিদ্র মানুষকে নগর করে দেখব আর আমাদের বিজিত মহাদায় আপনি আপনি বিবেচক আমাদের মধ্যে যদি একটা সমঝোতা সার হয় তাহলে বিদেশ ফাউন্ডেশন থেকে আমরা অর্থ নিতে পারবো আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কিন্তু আমাদের কিন্তু অর্থ দেওয়ার জন্য বিদেশের সাথে যেমন আমাদের এসডিসি সুইস ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন ওনারা কিন্তু টাকা দিচ্ছে বিভিন্ন ইয়েতে আমরা যেহেতু বলেছি আপনারা এসডিসিতে কাজ করতে হলে মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বাইরে কাজ করার কোনো সুযোগ নাই যার ফলে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের সাথে সহযোগিতা সার্ভ করছে আমরা আপনার সাথে সেরকম সহযোগিতা সার্ভ করছি আমরা এই জায়গা চাই যে দশটা অনগ্রসর দশটা অনগ্রসর পৌরসভা পৃথিবীর মধ্যে ভালো মেডিকেল কলেজের মেডিসিনের ডাক্তার বা ফিজিওথেরাপি ডাক্তার যে ডাক্তারই হোক তারা এই জায়গা ট্রিটমেন্ট করবে বিভিন্ন কাউন্সিলের একটা ডেমোনস্ট্রেশন ওকে আমরা আপনাদেরকে এইভাবে চালু করতে চাই ঠিক আছে स्थकर्मी आठाई बारे बड़ समय যেখানে আমরা কমিউনিটি সাপোর্টে এখন জেনেদা হসপিটালে প্রতি মাসে আড়াই লক্ষ টাকা আমরা দান করি তাই যে জেনেদা হসপিটালকে আমরা মডেল করার চেষ্টা করেছি কিন্তু নামে মডেল এখন কাজে মডেল হতে পারি কিন্তু তারপরেও আড়াই লক্ষ টাকা মানুষ কিন্তু দিচ্ছে এবং এখন আমরা একজন বিত্তশালী মানুষকে ধরেছি তিনি ইনস্ট্রুমেন্ট দেবেন হসপিটালে কোটি দুয়েক টাকার ইনস্ট্রুমেন্ট দেবেন কিন্তু এটা রক্ষা করবে কি এখন তত্ত্বাবধায়ক বলে যে আপনি যদি ইনস্ট্রুমেন্ট দেন ছাড়িয়ে গেলে কিন্তু আমরা টাকা দিয়ে সারতে পারবো না নষ্ট হয়ে গেল তা আমরা বলেছি সরকারকে যে বিপিপিতে যাইতে হবে এর অর্ধেক রাজস্বতে দেব এই মেশিন দিয়ে যা ইনকাম হবে আর অর্ধেক আমরা কমিউনিটি সাপোর্টে রাখব তাতে ওই টাকা দিয়ে যা সারা দরকার হসপিটালে যে ইনস্ট্রুমেন্ট দান করবে বিত্তশালী মানুষ আমরা সেই দিয়ে সেরে দিয়ে মানুষের সেবা দিতে পারব আসলে আমাদের হসপিটাল যেরকম জেলা শহরের সমস্যা হলো জেলা একটা হসপিটাল সেখানে যিনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তার কাছে অন্য অল্প মানে যে প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে পারে সেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কাছে যায় যে কারণে ভিল বেড়ে যায় উনি একটা পর্যন্ত রোগী দেখে আর ক্লান্ত হয়ে যায় আর দেখতে চাই সেই জন্য জেলা শহরেও দরকার একটা উপজেলা হাসপাতাল সব উপজেলাতে হাসপাতাল আছে কিন্তু জেলা শহরে কোনো উপজেলা হাসপাতাল নেই সেই জন্য মনে করি স্বাস্থ্য সেবাকে যদি আমরা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হয় তাহলে আমাদের একটা উপজেলা হাসপাতাল দরকার তাহলে এই সেবাটা পাওয়া সম্ভব আর জনবল নার্স আর আমরা যেন কমিউনিটি সাপোর্টে টলি বয় ওয়ার্ড বয় আমরা সিকিউরিটি ম্যান এগুলো নিয়োগ দিয়েছি এরকম সকল হসপিটালে এই কমিউনিটি সাপোর্টটা দরকার এই ব্যবস্থা করা দরকার আর সবচেয়ে বড় দরকার হলো ভুয়া ডাক্তার বন্ধ করতে হবে ধরতে হবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে ভুয়া ডাক্তার ভুয়া ডাক্তার ভুয়া ডায়াগনস্টিক সেন্টার যাদের কিছু নেই কিছু সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দিয়ে তারা টেস্ট করে দেয় এগুলো বন্ধ করতে হবে ভয় ডাক্তার ক্লিনিক এবং এই রাম মানে মানসিক বিকৃত ডাক্তার এই যে ফুটবলারে বসে ব্রণ টেস্ট করার নামে কিস দিয়ে দিচ্ছে এইসব ডাক্তারদের চাকরিচ্যুত করতে হবে এই দুটো একটা দৃষ্টান্ত যদি সরকার স্থাপন না করে তাহলে ইন্দার ছেলের মতো এরকম ভালো ডাক্তাররা তৈরি হতে পারবে না এইসব খারাপ ডাক্তারদের কারণে ইন্দার ডাক্তারের দেখে অনেক ডাক্তার এখন ভালো ডাক্তার হিসাবে তৈরি হচ্ছে আবার এই সকল সেবকের মতো খারাপ ডাক্তার থেকে মানুষ হতাশ হচ্ছে আর কাউন্সিলিং করা দরকার যেন হেলদি বাংলাদেশ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কাউন্সিলিং করেছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ছাত্রীর সাথে কাউন্সিলিং করতে হবে এবং ডাক্তারদের সাথে ডাক্তারদের কাউন্সিলিং করতে হবে এবং সেখানে সচেতন ব্যক্তি বা রাজনৈতিক নেতা যারা তাদেরও কাউন্সিলিং করতে হবে নাহলে ঝিনেদা হসপিটাল ব্যতিক্রম যে ডাক্তারের নামে বাংলাদেশের সব হসপিটালে বাংলা হয়েছে কিন্তু ঝিনেদা হসপিটাল ডাক্তার উকিল এবং রাজনৈতিক নেতা শ্রমিক নেতাদের নিয়ে মামলা করতে সাহস দেখিয়েছেন ঝিনেদ হসপিটাল তাহলে এরাম সাহসী করতে হবে এবং ডাক্তারদের সকল নেতা যারা ক্ষমতাবান লোক তাদের ডাক্তারদের সাপোর্ট দিতে হবে ডাক্তারকে যদি আপনি সাপোর্ট না দিয়ে তাকে চিকিৎসা করতে বলেন তাহলে সেই ডাক্তার আপনার চিকিৎসা লেভেল দিতে পারবে না সেই জন্য আগে কাজ হলো উপজেলা লেভেল থেকে শুরু করে জেলা লেভেলে আপনার ডাক্তারদের তাদের মানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এর জন্য কাউন্সিলিং দরকার এবং এর জন্য 
এই মৃত্যুশালী প্রভাবশালী সকল রাজনৈতিক মানুষের সাথে এরা মত বিনিময় করা দরকার সরকারের পক্ষ থেকে এবং হেলদি বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যারা যারা পারে তাদের পক্ষ থেকে এরা কর্মশালা সকল উপজেলাতে এবং জেলাতে করা দরকার তাইলে স্বাস্থ্য সেবাটা নিশ্চিত হবে এবং স্বাস্থ্য সেবার সাথে সবচেয়ে জরুরি দরকার হলো পাবলিক হসপিটালগুলো এত স্বাস্থ্য সেবা ভালো দিচ্ছে কারণ তারা তো ফাইভ স্টার হোটেলের মতো তাদের ব্যবস্থা সেই জন্য আপাজে কথা বলেছেন যে ওখানেও তাদের ফ্রি রুগী দেখতে হবে গরিব মানুষের আর বানের লোকদের দেখতে হবে সেই ব্যবস্থাটাও নিশ্চিত করতে হবে নালি সেই হসপিটাল সরকারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত তারা লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে কিন্তু তারা মানুষের কোনো সেবা দিচ্ছে না যারা অবৈধ টাকার মালিক বা বিত্তশালী মালিক শুধু মানুষ তাদেরই সেবা দিচ্ছে ওই সরকারি হসপিটালগুলো এবং সেই হসপিটালের মান কি সেটাও আমাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থেকে তদারকি করা দরকার না হলেও হবে না এবং একজন মানুষের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার মধ্যে কিন্তু আসে তার আবাসন সমস্যা পানির সমস্যা খাদ্যে ভাজাল পরিবেশ সমস্যা এইগুলো আমাদের নিশ্চিত করতে হবে একজন মানুষ যদি গরিব মানুষের আবাসন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তার শুধু সময় তো সবসময় রোগপালায় থাকবে তাই সে চিকিৎসা নেবে কি করে সে বেকার হয়ে যাবে সেই জিবাইক চালায় কি ভ্যান চালায় সে মুদির দোকানদার সে আবাসন ব্যবস্থা নেই বলে সেই জন্য আমরা কিন্তু এই যে পৌরসভায় গরিব মানুষের জন্য আবাসন এবং আমরা বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম সাতান্নটা বাড়ি আমরা এক লক্ষ টাকা দিয়ে সাতান্নটা বাড়ি আমরা এই গরিব মানুষের বস্তিতে আমরা বানিয়ে দিয়েছি জেনারেল পৌরসভা সেই জন্য মনে করি এই জিনিসটাও নিশ্চিত করা দরকার আর মানুষের এখন চাকরিজীবীদের বেতন বেড়েছে অন্য লোকদের চাকরিজীবীদের যে বেতন বেড়েছে তারা যে সুবিধাটা পাচ্ছে অন্য মানুষের সেই সুবিধা হচ্ছে না তারা কেউ ইজি বাইক চালাচ্ছে কেউ মানে মেশিন লাগাচ্ছে ভ্যানে আগে পরিশ্রম করতো যে কারণে তাদের স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে এখন একেবারেই পরিশ্রম করে কেউ হাটে না সব লোকে এখন আরামে চলছে এবং উন্নত দেশ আসছে এই স্বপ্ন দেখে তারা কাজও করতে চাচ্ছে না যে কারণে পরিশ্রম না করার কারণে বিভিন্ন রোগ বালাই তৈরি হচ্ছে এটাও আমাদের কাউন্সিলিং করে দরকার যে মানুষের হাঁটাটাও জরুরি ডায়াবেটিস হচ্ছে কেউ কোনো লোক আগে যারা পরিশ্রম করছে এখন কেউ পরিশ্রম করে না এই জন্য মনে করি সবচেয়ে জরুরি হলো সচেতনমূলক ব্যবস্থাটা গ্রহণ করা এইটুকু হলো আমার মনে করি যে একজন আমরা যেহেতু একেবার রুট লেভেলে কাজ করি সেই জন্য আমরা মনে করি যে আমাদের ডাক্তারদের নিরাপত্তাটা নিশ্চিত করা এবং প্রত্যেক হসপিটালে যে জনপদ দরকার সরকারের পক্ষ থেকে সেই জনবলটা নিশ্চিত করা এবং এরকম কমিউনিটি সাপোর্টে প্রত্যেক জায়গায় এরকম করা এবং পিপিটি চলে যাওয়া যেখানে আমরা এবং স্বাস্থ্য সচিব আমাদের কথা দিয়েছেন তিনি আইনটা করবেন করে আমাদের এই হসপিটালে ইনভেস্টমেন্ট যাতে বিত্তশালী মানুষ দান করতে পারে সেই ব্যবস্থা তাই সকল জেলাতে যদি জেলা হসপিটালে এরকম বিত্তশালী মানুষ সকল জেলাতে আসে তারা যদি এরকম দান করে তাহলে এটা মডেল হয়ে যাবে এবং সরকারের কোনো অসুবিধা নেই তো শুধু একটা আইন করে দিলে হবে যে দুই কোটি টাকা সম্পদ তিনি দেবেন সেখান থেকে সরকারের যে নিয়ম আছে সেই নিয়মে আমরা টেস্ট করে দেব তার অর্ধেক সরকারের রাজস্ব দেব অর্ধেক আমরা কমিউনিটি সাপোর্টে দেব তাহলে ওই টাকা দিয়ে আমরা ওই ইনস্ট্রুমেন্টের নষ্ট হইলে সারে দেব আমরা যে কোনো ব্যাপারে বিপদ আপদে আমরা ডাক্তারদের প্রোটেকশন দেওয়া বলেন যা যা সুযোগ সুবিধা ওই হসপিটালের দিয়াটা দিতে পারবো এবং ইমদাদ সেনদের মতো এরকম ভালো ডাক্তার খুঁজে বের করি তাদের আরও বেশি প্রশিক্ষণ দিয়ে কিভাবে ইমদাদের মতো ভালো ডাক্তার তৈরি করা যায় সারা দেশে আর এইসব খারাপ ডাক্তারদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে তাহলে একজনের জন্য সারা ডাক্তার সমাজের প্রতি প্রভাব পড়ে ধন্যবাদ আমি প্রথমে যে কি কোয়েশ্চেন ছিল নাম্বার ওয়ান সেটার আলোকে একটু কথা বলবো কিন্তু আমি প্রফেসর তামিনাকে একটু ধন্যবাদ দিচ্ছি যে উনি ডিভিশন হয়েও উনি বলেছেন যে এমবিবিএস কোর্সে বা বছর কমপ্লিমেন্টসে পড়ানো দরকার কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এখন এটাকে কাটতে কাটতে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে খালি আমরা থার্ড ইয়ারে পড়াচ্ছি 
ফার্স্ট ইয়ারে ইংলিশটা ক্লাস ছিল সেখানে পাঁচটা ক্লাস করা হয়েছে তো আমি এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কি কি স্যার আছেন সব সংশ্লিষ্ট যারা আছেন আশা করি এর থেকে উত্তরণ করবে নেক্সট কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টে এবার আমি আমার কোয়েশ্চেনে আসছি কি কোয়েশ্চেনটা ছিল যে হাউ পিপলস হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ক্যান বি এফেক্টিভলি ইনকর্পোরেটেড ইন আ হলিস্টিক আরবান হেলথ কেয়ার এজেন্ডা এটার আলোকে আমি একটু বলতে চাই যে আমরা যদি সেই আলমাতা ডিক্লারেশনে ফিরে যাই সেখানে প্রথমে আটটা কম্পোনেন্ট ইনক্লুড করা হয়েছিল এবং আজকে যে প্রশ্নটা এসছে যে পিপলস হেলথ এবং এনভায়রনমেন্টাল হেলথ ইট ওয়াজ অলরেডি দেয়ার এবং পরবর্তীতে আরও দুটো কম্পোনেন্ট এসেছে একটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ কেয়ার এবং ডেন্টাল হেলথ কেয়ার তো কাজেই যদি আমরা আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামটাকে সাকসেসফুল করতে চাই প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টকে আমাদের টাচ করতে হবে এবং আমরা আজকে বিশেষ করে কথা বলছি কিন্তু ফিজিক্যাল হেলথের ব্যাপারে কিন্তু আমাদের এখানে মেন্টাল হেলথ একেবারেই ইগনোর তো সেখানে আমার মনে হয় যে এই ব্যাপারটাকে এবং এটা এখন একটা খুব বার্নিং ইস্যু আমাদের মেন্টাল হেলথ ইস্যুসগুলো আমরা যদি চারিদিকে পরিবেশের দিকে তাকাই তাহলে সেটা দেখবো একটা হচ্ছে যেটা আমার একটা কিছু সাজেশন আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার যেগুলো আছে সেখানে পপুলেশন বেসড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা করা দরকার কারণ আমার আমাদের মেইন টার্গেট গ্রুপটা থাকবে যে যারা আরবান পুয়ার্স তারা তো তাদের যদি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমটা থাকে তারা জানবে তাকে কোথায় যেতে হবে ওয়েন টু সি কেয়ার ওয়েন টু সি কেয়ার অ্যান্ড টু হোম টু সি কেয়ার কাজে দ্যাট হ্যাজ টু বি এনশিওর আরেকটা হচ্ছে যেটা একটু আগে আমাদের স্যার বলেছিলেন যে আমাদের লিঙ্কেজ সিস্টেমটাকে এটা অবশ্যই একটা মাল্টি সেক্টোরাল এবং আমি মনে করি যে প্রাইমারি হেলথ কেয়ারের কম্পোনেন্টগুলো দেখলেই বোঝা যায় এটাকে হেলথ ইজ মাল্টি সেক্টোরাল অল হয়েছে আমরা বলি তো সেখানে যে আমাদের এখন এসডিজির সাথে বা ইউনিভার্সাল হেলথ কাভারেজটাকে যদি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাই প্রধান অন্তরায় হলো আমাদের একই সাথে আমাদের দুটো সার্ভিসকেই আনতে হবে কিউরেটিভ কেয়ার এবং প্রিভেন্টিভ কেয়ার এবং কিউরেটিভ কেয়ারে আমরা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে একদম প্রাইমারি লেভেল হাসপাতাল থেকে শুরু করে টার্সারি লেভেল হাসপাতাল প্রত্যেকখানেই আপনার মর্ডিটি এবং মর্টালিটি মানে প্রথম নাম্বার ওয়ান কজ হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিসিজগুলো বিশেষ করে যেটা অ্যাকিউট এমআই যেটা আমরা বলি এবং বা ক্রনিক হার্ট ডিসিজ এগুলো নিয়ে ভর্তি হচ্ছে সিওপিডি ক্যান্সার তো কাজেই এইটাকে আমরা এখন একটা আরবান হেলথ কেয়ার সেন্টার যেখানে কিন্তু এই সার্ভিসগুলো সবসময় দেওয়া যাবে না এখন ওই ফিজিবিলিটি সেখানে নেই তাহলে আমাদের কি করতে হবে উনি হাত টু ডেভেলপ এ লিঙ্কেজ সিস্টেম এবং লিঙ্কেজ সিস্টেমটা নিয়ার বাই যে হসপিটালগুলো আছে বিশেষ করে এখানে পাবলিক হসপিটালগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে নিয়ে আসতে হবে এবং পাবলিক এবং এটাকে একদম অফিসিয়াল করতে হবে এবং এটা আমি মনে করি যে এটা সরকার থেকে এই এই সিস্টেমটা যদি এই প্রমোট না করা হয় তাহলে কিন্তু পাবলিক হস হসপিটালও এই এক্সট্রা দায়িত্বটা নিতে চাইবে না তো এইখানে এটা আমার একটু বলার বিষয় আছে আরেকটা হচ্ছে স্যার যেটা কমিউনিকে যেমন কোনো জায়গায় যদি পানির সমস্যা থাকে বা কোনো জায়গায় যদি বেসিক স্যানিটেশনের সমস্যা থাকে উনি হয়তো ওয়ার্ড কমিশনার উইল বি দা ফোকাল পয়েন্ট যেখানে এটা রিপোর্ট করতে হবে এবং উনি সেটা ওই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা লাস্ট পয়েন্ট যেটা যে ফান্ড রেজিংয়ের ব্যাপারে আমাদের তো যেটা আমি আজকে যেটা আমার মনে হলো যে আসলে আমরা এত কিছু করব বাট ওয়ের ইজ দা ফান্ড স্যার এখানে এখানে তো গভর্নমেন্ট ছাড়া তো আমরা আসলে এই কাজগুলো করতেই পারবো না কাজে গভর্নমেন্টের একটা কন্ট্রিবিউশন লাগবেই এছাড়া লোকাল যে আমাদের রিসোর্স যারা আছে তাদেরকে কাজে লাগাতে হবে এবং লোকাল কমিউনিটি ফান্ড রেজিং সিস্টেমটাকে আমাদের কার্যকর করতে হবে how do you how do you visualizing moving forward on this issue uh bolo ta doctor professor dr rahman amader sathe korte hocche je shomalito shobosho professor dr abdul aziz ebong dekhte hocche je amader shobai shotik shastro shotik dr masir uddin sahib amader ekhon ekta poster achen amader age dg dr bhogen sahib sunyachen 
So actually, it's a common piece of work then. And after that, there will be no direct payment at the point of care. Point of care is not a pocket of care. It doesn't mean that it's a pocket of care. It doesn't mean that it's a pocket of care. ट्रांसफरमेशन কিন্তু আমরা হলো বাংলাদেশে আসলে রিফর্ম অথবা ট্রান্সফরমেশন এই কথাটা বা এই কাজটা অথবা এই উদ্যোগটা গ্রহণ করতে আমরা খুব ভয় পাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে এই আলোচনা আমাদেরকে কন্টিনিউ করতে হবে দিস ইজ এইটাই কিন্তু রিয়ালিটি কাজেই আমরা ওইখানে হাত দেওয়া দরকার যে আসলে কি ট্রান্সফরমেশন দরকার কি রিফর্ম দরকার সেটা হলো আমাদেরকে করতে হবে এবং দিস উইল রিকোয়ার ভেরি হাই লেভেল অ্যাডভোকেস দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আপনি বাংলাদেশে দেখেন অনেক উদাহরণ আছে যে হাই লেভেল পলিটিক্যাল ডিসিশনে একদম একদম মাস স্কেলে অর্থাৎ জাতীয় পর্যায়ে এই ধরনের ট্রান্সফরমেশন হয় আমাদের স্বাধীনতা কিন্তু একটা উদ্ধার আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মনে করেছেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দরকার তিনি উদ্যোগ নিয়েছেন এবং আমরা স্বাধীন হয়েছি বিকজ উনি হলো বাইন করতে পেরেছেন দেশের মানুষ তাকে সমর্থন দিয়েছে আমরা তাদের পিস্তা পিছনে দাঁড়িয়েছে এবং তিনি করেছেন এই যে একটু আগে হলো রশিদ মাহবুব প্রফেসর রশিদ মাহবুব এর উপস্থিত ছিলেন তিনি বাংলাদেশের অতীত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং পরবর্তী যে ট্রান্সফরমেশন তিনি বললেন যে বাংলাদেশের সমস্ত জেলায় কিন্তু সিভিল সার্ভিস ছিল সমস্ত জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিন্তু হলো সরকারি ছিল কিন্তু জাতির জন্য আশা করে ইহ জাস আমাদের বাংলাদেশের উপজেলা হাসপাতাল ছিল আমাদের জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি আশা করে বাহাত্তর সালে এবং তিনি এটা করে থাকেন এবং সেই জন্যই তো আমাদের উপজেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আপনি আমাদের এরশাদ সাহেব তিনি ছিলেন দেখেন এখন উপজেলা একটা সিস্টেম তৈরি করেন উপজেলা চেয়ারম্যান বলা হয় এই এটা এটা তো বিশাল ট্রান্সফরমেশন উনি কোনো পাইলট করেন না দেখেন থেকে যে ডিসিশন এই আসবে তা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখেন উনি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক করেন এখন এই কমিউনিটি ক্লিনিক হলো সারা পৃথিবীর জন্য হলো মডেল শুধু বাংলাদেশের জন্য না আমরা তো সমস্ত জায়গায় এবারে যে আসছে এই যে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন হবে এই সেপ্টেম্বর মাসে দুই হাজার উনিশ সালে সেখানে কিন্তু একটা সাইড ইভেন্ট হবে কমিউনিটি ক্লিনিক এর আগেও হলো সেখানে হয়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস আছে অ্যাটলিস্ট থ্রি টাইমস আছে তো বিষয় হলো এই এই ধরনের পলিটিক্যাল ডিসিশনে কিন্তু হিউজ ট্রান্সফরমেশন করা সম্ভব এবং আমাদের কিন্তু ওইখানে যেতে হবে বিষয়টা হলো যে আরবান হেলথ এখন আমরা হয়তো আমাদের ডিসকাশন করতেছিলাম তা নয় এইসব বিষয়ে কিন্তু এখনও আসলে এই বিষয়ে হলো আসলে সিদ্ধান্ত ভিন্ন পাওয়া যে এটা কি আরবান গভর্নমেন্ট লোকাল গভর্নমেন্ট করবে নাকি হেলথ করবে আমরা যদি পৃথিবীর অনেক দেশগুলো তা আসলে অনেক ডেভেলপিং কান্ট্রির সাথে আমরা মিলেতে পারবো না কিন্তু যেগুলো হলো ভালো দেশ যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুব সুন্দর সেখানে আমরা দেখি যে অনেক ক্ষেত্রেই হলো মিউনিসিপালিটি আসলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পাই নাই কিন্তু বাংলাদেশের মতো ওদের এরকম না যে গ্রামে হলো আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেখে আর শহরে হলো লোকাল গভর্নমেন্ট এইটা বোধ হয় তাদের যদি দেখে তো পুরো দেশের মিউনিসিপালিটি হলো মানে লোকাল গভর্নমেন্ট দেখে এবং সেই লোকাল গভর্নমেন্ট যদি আপনি দেখেন যে কেবল স্বাস্থ্য না তারা লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয় তারা পানির দায়িত্ব নেয় তারা বিদ্যুতের দায়িত্ব নেয় রাস্তাঘাটের দায়িত্ব নেয় স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয় কিন্তু আমাদের দেশে আপনি খেয়াল করে দেখেন আসলে কি সবটা নেয় তারা তাহলে কেবল মতো স্বাস্থ্যটা কেন বা এক দুই একটা কেন সবটাকে পাবো এবং যখন তারা দায়িত্ব নেবে তাদেরকে পুরোটাই করতে হবে যদি হলো তারা না করে তাহলে বিতর্ক চিন্তা করতে হবে আমার তো মনে হয় যে অন্য দেশগুলোতে আসলে হেলথ মিনিস্ট্রি ইজ দ্য আলটিমেট রেসপন্সিবল অথরিটি অ্যাকচুয়ালি ফর হেলথ তারা যদি মিউনিসিপ্যালিটি বা স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে কোনো কিছু করে থাকে সেটা একটা হেলথ মিনিস্ট্রি তাদের মাধ্যমে করে এবং হেলথ মিনিস্ট্রি এটা নিশ্চিত করে যে তাদের মাধ্যমে সেটা বাস্তবিত হচ্ছে বাট আনফর্চুনেটলি আমরা দেখি যে বিটুইন লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ হেলথ আসলে আমাদের কোনো লিঙ্ক নাই Actually, we are working isolated and we are working isolated. We are trying actually to make this link, but this is futile for us. We are adequately put up to us. If we are in some way, 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 to better health care, we are in some way. So this is due to the commitment of the person. Maybe we have a better commitment to them. If we are in some way, we have a better commitment to them. This is happening. এখন আমাদের প্রত্যেকটা লোকের জন্য হলো আসলে এই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে এবং ইন ইউনিফর্ম স্ট্যান্ডার্ড একটা দেখান দেয়ার উইল বি নো ডিফারেন্স নো ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন পিপল আমরা আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে কাজ করছি আসলে ভিতরে ভিতরে আমরা অনেক কাজ করছি সেটা হলো আমরা দেখছি যে জিপি সিস্টেম ইন বাংলাদেশ দিস ক্যান বি অ্যাকচুয়ালি গুড একজন সলিউশন 
এটার জন্য হলো যে আমরা দেখেন আমরা যারা সরকারি ডাক্তার নিয়ে আসি এখানেও সমস্যা আছে সমস্যা হলো যে আসলেই তারা কি অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ সার্ভিস দিচ্ছে বা আমরা হলো কম্পেয়ার করেছে গ্লোবালি হলো বাংলাদেশের যে হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স তারা তাদের যে প্রোডাক্টিভিটি দিস ইজ হাই ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনারা যতই সমালোচনা করেন আমরা এর মধ্যে হলো যতটুকু দিচ্ছি দিস ইজ দ্য হাইয়েস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর আরও কোনো দেশের হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার এত সার্ভিস দেয় না এটা হলো ডকুমেন্টাল দিস ইজ ডান বাই ওয়ার্ল্ড ওয়ান সার্ভে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু আমরা সন্তুষ্ট হই এবং আসলে সন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই বিকজ মানুষ হলো কে কত সার্ভিস দিল সেটা দেখে মানুষ দেখে যে ওভারঅল সার্ভিস যখন সে হাসপাতালে যায় সে হাসপাতাল থেকে ওয়েলকাম করছে কিনা তার সাথে ভালো ব্যবহার করছে কিনা তার যেটা পাওয়ার কথা সেটা পাচ্ছে কিনা যখন পাওয়ার দরকার সেটা পাচ্ছে কিনা সেটা পাচ্ছে এক কথায় উত্তর হলে এটা পাচ্ছে না আর অন দ্য কনটেক্সট অফ অ্যাকচুয়ালি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার আপনি দেখবেন যে এখানে এমদাতও আছে এখানে ডক্টর শহরের কথা বলছেন আসলে আমি ওনার কোনো চিনি না তার উদাহরণ হিসেবে নিলাম ওই আসল শহর না আপনার সেই কমপ্লিত শহরের কথা নিলাম এখানে ডক্টর শহর আছে কাজেই যখন ডক্টর সহকারা থাকে তখন হলে আমি এটা নিশ্চিত করতে পারবে না সমস্ত হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না আমি একটা কথা বলি যখন আমি মানুষকে বলবো যে আমি প্রস্তুত তুমি আমার কাছে আসল স্বাস্থ্যসেবা দিবে তাহলে আমার যে লোকটা স্বাস্থ্যসেবা দিবে তাকেও প্রস্তুত করতে হবে সে যদি মেন চালি এবং আর সব কিছু মিলে যদি সে প্রস্তুত না থাকে হেলথ কেয়ার দিতে তাহলে এটা হবে না কাজেই আমি হলো কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরি করবো কিন্তু কমিউনিটি ক্লিনিকের যে প্রোভাইডার সে হলো মানুষকে ওয়েলকাম করবে না দিস উইল নট ওয়ার্ক এবং আমরা হলো আমাদের কয়েকটা মডেল আছে এই যে আমরা এই কালিহাতি মডেল বলি চাঙ্গাইলের কালিহাতি মডেল কী বলে এস এসকে স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্ম সেখানে কিন্তু এটা ঘটছে বিকজ আমরা হলো পিপলকে কমিট করেছি যে আমরা তোমাদের সেবা দেবো বিনামূল্যে এবং অল কাইন্ড অফ সেবা কোনো কিছু বাদ নেই যদি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সেবা পার্চেস করতে হয় আমরা প্রোভাইড করবো বাট ওখানে যারা হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার থাকে ওরা এখন কোশ্চেন নিতে চায় বিকজ হলো এই হাসপাতালগুলো আমাদের অ্যাডমিশনে আছে যখনই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাই ইমিডিয়েটলি তাকে আমরা হিল ট্রাক্সে ট্রান্সফার করে দিতে সো আর অন্য জায়গায় কিন্তু ফাঁকি দিয়েও চালিত হয়ে গেছে সো কাজে ওখানে পোস্টিং কেন নেবে ওখানে কোনো রিমোনেশন নাই কোনো ইনসেন্টিভ নাই তারা যে বেশি খাচ্ছে কোনো ইনসেন্টিভ নেই হোয়াই তো উইল টেক দ্য পোস্টিং ওভার দেয়ার হোয়াই তো সার্ভ ওভার দেয়ার কাজেই আমাদের কিন্তু হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার যারা যেমন কাজ করবে তার ইনসেন্টিভসটা তেমন হচ্ছে যারা হলো রুরাল এরিয়াতে একজন ঢাকা শহরে থাকবে একজন গ্রামে থাকবে একই বেতন কেন সে বলে সো আমি যদি তার জন্য ওই ইনসেন্টিভস তৈরি না করি তাহলে ইউল নট হ্যাপেন এখন আর একটা জিনিস হলো যে যখন আমি কাউকে স্থায়ী চাকরি দিই ইট ইজ সামটাইমস এ লাইব্রেরি বিকজ ও হলো কাজ করবে না আমি তাকে পেপন দেবো তার চাকরি সে যদি কাজ না করে তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন আমাদের সরকারি নিয়মে এত কঠিন যে আই ক্যান নট টেক ইমিডিয়েট অ্যাকশন সেকেন্ড স্টেপ আমি তাকে ইমিডিয়েটলি ডিসমিস করতে পারি সো আই কন্টিনিউ টু গিভ স্যালারি টু দেম বাট স্টিল অ্যাকচুয়ালি দে উইল নট ওয়ার্ক ফর মি এখন যদি আমরা জিপি সিস্টেমটা এইরকম করি উই আর ওয়ার্কিং উইথ দ্য ইউকে গভর্নমেন্ট ভার্চুয়ালি লার্জেস্ট এই ধরনের জিপি সিস্টেম এক্সিস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ইউকে আমরা তাদের সাথে কাজ শুরু করেছে এবং উই আর অলসো এক্সপেরিমেন্টিং আমরা হলো একটা একটা এরকম আমরা কী বলে এটাকে একটা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্টেন্স নিয়েও আমরা হলো কাজ করছি যে বাংলাদেশের এক্সিস্টিং যে জিপি সিস্টেম ইভেন ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম এগুলো আমরা দেখবো এবং কীভাবে হলো এই ধরনের একটা মডেল আমরা একজন তৈরি করতে পারি উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট তো এখন ধরেন আমরা যদি একটা ডাক্তারকে হায়ার করি হায়ার মানে হলো যে তার চালানোর জন্য আমি কিছু দেবো এবং বাকিটা হলো বোথ সিটিজেন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট উইল প্রোভাইড এবং একটা পার্টিকুলার নাম্বার অফ সিটিজেনের জন্য সে সার্চ সার্ভিস দিই আউটসোর্স এবং হলো ও হলো হি ইজ হি উইল বি দ্য টিম লিডার হি অর হি উইল বি দ্য টিম লিডার এবং সে যে তার টিমের জন্য যাদেরকে দরকার অফকোর্স হলো নার্স দরকার একজন ফার্মেসিস্ট দরকার অ্যাপোয়েন্ট টেকনিশিয়ান দরকার বাসা দরকার ইকুইপমেন্ট দরকার হোয়াট এভার রিকোয়ারমেন্ট দ্যাট পার্সন উইল অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে কিচ্ছু করব এই যে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো এখন তৈরি করছি আমরা হলো অনেকগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক এখনও করি না আমাদের টার্গেটের মধ্যে আছে কিন্তু ওই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ হয় নাই বলে আমরা হলো এটা শুরু করতে পারি না কিন্তু আমরা যদি এমন করতাম যে গ্রামের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে আমরা শুরু করে দিই তাহলে এতদিন অপেক্ষা করতে পারি এগুলোই কিন্তু প্ল্যান এবং পলিসি আসলে দুর্বলতা এগুলোই দুর্বল কাজে এটা হলো আমার মনে হয় না যে একদম শহর অঞ্চলে একটা বাড়ি বানাই একটা বিল্ডিং বানাইতে হবে তারপরে একটা সার্ভিস চালু করতে হবে নট নেসেসারি অ্যান্ড অ্যান্ড আরবান এরিয়া এক্সপ্যান্ডিং সো পপুলেশন যত বাড়বে আমার সার্ভিস তত বাড়তে হবে এবং আমি সবসময় নির্দিষ্ট করব যে এত সংখ্যক
তাহলে আচ্ছা এখন ওই জিপি কে আমি কিছু কন্ডিশন দিই যে সে ওখানকার পাবলিক হেলথ প্রোফাইল এই ধরনের টিকাদান কর্মসূচি ম্যাটার্নাল হেলথ চাইল্ড হেলথ এই ইন্ডেক্সগুলো তাকে হলে অ্যাচিভ করতে হবে এই লিস্ট টার্গেট যদি সে ফুলফিল না করে তাহলে সম্মানই এটা সে অ্যাডুকেট পাবে না সো ফর হিজ সাস্টেইনেবিলিটি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টেবিলিটি হয়তো এটা নির্ধারিত হবে এবং এটা এমন এমন নয় ইট ইজ নট এ স্ট্যাটিক ফিগার দ্য পপুলেশন সাইজ উইল ইনক্রিজ দ্য কোয়ান্টিটি অফ দ্য সার্ভিস উইল ইনক্রিজ দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য সার্ভিস উইল উইল এক্সপ্যান্ড ইট অ্যান্ড ফ্রম হোয়ার দ্য মানি উইল কাম গভর্নমেন্টকে একটা জিনিস দেখাতে হবে বিকজ দ্য মানি উই আর রিসিভিং ফ্রম দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ দিস ইজ নট অ্যাডিকুয়েট এটা স্বীকার করতে হবে অফকোর্স এর মধ্যে এর মধ্যে কিন্তু আসলে ই আছে ইনএফিসিয়েন্সি আছে এবং প্রচুর ওয়েস্টেজ আছে প্রচুর ওয়েস্টেজ আছে আচ্ছা এটা হলো একটা হলো এফিসিয়েন্সি গেইন করতে হবে সেকেন্ড হলো গভর্নমেন্টকে দেখা যাবে বিকজ দিস ইজ নট এনাফ দিস মানি ইজ নট এনাফ টু দ্য ট্রাম দিস সার্ভিসেস এখন আমাদের সিটিজেন দেখেন আমরা সরকারি হাসপাতালে এভরিথিং ধনী গরিব সবাইকে কিন্তু ফ্রি দিই অলমোস্ট আমার হেলথ মিনিস্টার একটা ইয়ে করেছেন আমাদের হেলথ মিনিস্টার একটু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলাপ করেছেন যে আয়ুষ্মান ভারতের মতো বাংলাদেশে কিছু করা যায় না যাই হোক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে একটু একটু ভালো করে খোঁজ খবর হিসাব নিতে যেসব পড়টর করা শুরু করলে তো এটা চালায় দেয় বন্ধ করা যাবে সো উই আর ডুইং দিস তো বিষয়টা হলো যে উনি আপনার ওই সূত্রে হলো হিসাব করে দেখা গেছে যে সরকারি হাসপাতালে আমরা যেটা আর্ন করি ইউজার ফি থেকে এটার কোয়ান্টিটি হলো মাত্র একশো বত্রিশ কোটি টাকা আমি বলি যে এই বছর এই অর্থ বছর এই তিন চার দিন আগে আমরা একটা হিসাব করেছি যে আমরা পাঁচশো কোটি টাকা ফেরত দিচ্ছি গভর্নমেন্ট একই হলো আমাদের টাকার অভাব আমরা সবসময় বলি যে স্বাস্থ্য খাতের খারাপ কিন্তু আমরা পাঁচশো কোটি টাকা ফেরত দিচ্ছি খরচ করতে পারি না আর একশো বত্রিশ কোটি টাকা মানে কিছু কি এই পাঁচশো কোটি টাকার কাছে দেখেন একশো বত্রিশ কোটি টাকা কিছু তো উনি বলছেন যে আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি করতে পারি কিনা উনি উনি এক্সপ্লোর করছেন তো বিষয়টা হলো যে যারা বর্ধনী লোক তাদেরকে যদি আমরা বলি যে কিছু টাকা দেওয়া এবং অ্যাট দ্য রেট অফ ফ্রি পেমেন্ট ওই যে আপনি বললেন সাকসেসফুল ইন্স্যুরেন্স এই ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশে অবশ্যই চালু করা সম্ভব আমরা আমরা প্র্যাকটিস করছি লেট আস স্টার্ট দিস ইন দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর আচ্ছা আরেকটা হলো যে যারা ইন্স্যুরেন্স আসবে না ওই যে আপনি বললেন যে এটা কম্পালসরি করতে হবে টু বিগিন উইথ লেট আস মেক ইট হ্যাভ আ কিন্তু যে হলো এই প্রোডাক্টটা করবে না তাকে বলবো যে হাসপাতালে কোনো পয়সা নেই বিকজ তোমার কোনো কুয়ো কার্ড নেই অফকোর্স হলো যারা কুয়োর তাকে আমি একটা কার্ড দেবো তাকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো এবং বোথ পুয়ার অন দ্য রিস উইল রিকোয়ার অ্যাকচুয়ালি ইকুয়াল গ্রেড অফ সার্ভিস কোনো ডিসক্রিমিনেশন নাই দ্যাট উইল হ্যাভ টু ইনস্যুর তো আবো যারা সার্ভিস দিবে তাকেও বলবো যে তোমাকে অ্যাডিকুয়েট দিতে হবে अदरवाइज তুমি কোনো কম্পেনসেশন পাবে এখন এই অবস্থা যখন বাংলাদেশে তৈরি করব তখন কিন্তু বোথ गवर्नमेंट অন দ্য প্রাইভেট হসপিটালস আসলে মানুষের ডিমান্ড বেড়ে যাবে गवर्नमेंट হসপিটাল উইল নট বি এনাফ আমি তখন প্রাইভেট কে বলবো যে ওকে আমি তোমার কাছে সার্ভিস বাই করব Yeah. Same standard service will provide for me, I mean, what is the bike for? So there will be a single payer system in the country. Mm-hmm. They shall not act like as a government will be the purchaser. Okay. And public health insurance, government will be. Mm-hmm. Government will contract. Jara, this was the private hospital. Amadri standard, criteria, conditions to build for me, are for me. Now, I mean, 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 quality hospital, quality health care facilities, very simple. So, I mean, 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 I think uh, this is sustainable. And with 67% taka, manush nijer pocket theke dicche. Ami jodi ekhan theke shamanno kori no 30 theke 40% taka jodi ami holo ashole bel korte pari. Tahole kintu this is a huge amount of money. Ami simple ekta udaharan di. Ei je gram e jeta hoy. Dekhen ajke kintu gram oi bare ekjon bolbe je gram askal shorer moto hoye geche. Tai na ar manush askal kaaj kora amader pradhanmantri udaharan jeno onar gopalganje uni to solo bela gesen geche. To gram e onar sathe je mera chilo oran ekjon moto hoye geche. তো কারণ ব্যক্তি উনি জিজ্ঞেস করেন কি ব্যাপার যে আমাদের তো কোনো কাজ নেই এখন হলো রান্না হয় লাকড়ি দিয়ে রান্না হয় না গ্যাসের ছিল আছে আওয়াজ হয় কিনতে তারপরে ওই যে এগুলো নাই যে ধান ভানে এইসব কিছু নাই কলে হয় সো তাদের কোনো কাজও নাই কাপড় কাঁচা নাই তারপরে রান্না বান্নার হলো বেশি সুবিধা ঢেকি নাই কিছু নাই সো তারা তো মোটা হবে এবং আপনি বলছেন ব্যাপারটা ওই ব্যাপারটা ওই তো গ্রামে বিষয়টা হলো দেখেছি যে আরও তো ওষুধ নয় তাহলে জাস্ট এ টেলিফোন কল একটা মাইক্রোবাস চলে আসে মাইক্রোবাস আসে এক হাজার টাকা ধরেন গড়ে এক হাজার টাকা ভাড়া ওই পেশেন্ট হলো একটা এমবিবিএস ডাক্তারকে দেখাতে যাবে বিকজ দ্যাট ইজ নো এমবিবিএস ডক্টর ইন দ্য ভিলেজ এবং তার গাড়িতে সাইড করার জন্য আবার চলে যায় যাওয়ার পরে এমবিবিএস ডাক্তারকে পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা ফি দেয় কিছু ওষুধ কেনে সবাই মিলে হোটেলে খায় পারলে সিন
তাহলে গ্রামের সমস্ত লোক ওই ডাক্তারটাকে উপদ্রব করতে পারবে এই টাকা এখন আপনার তো দেখেন বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ এ সিস্টেম আমরা অপচয় করতেছি সব জায়গায় তো আমি মনে করি যে আর একটা যেন হলো ইমার্জেন্সি হেলথ কেয়ারের কথা বললেন আমরা উই আর অলসো অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্কিং অন দ্যাট আমরা মনে করছি যে হোয়েন এভার উই রিসিভ এ ইমার্জেন্সি কল অ্যাম্বুলেন্স উইল ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স উইল বি অ্যাভেলেবল এবং ওই রোগীটাকে রিসিভ করে হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হওয়া পর্যন্ত উইল টেক কেয়ার অফ এভরিথিং আমরা ওই ধরনের কাজ করতেছি এবং আমি কালকে আপনার সাথে আলাপ করেছি এবং কালকে আলাপ করার পরে বিকালে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আমার আলাপ হয়েছে আমার যেটা মনে হয়েছে যে মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে এগুলো আপনার আগে প্রথম একটা এক্সক্লুসিভ মিটিং হওয়া দরকার এবং আমাদের হলো দেশের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি যারা হলো রিয়ালি হলো দে ক্যান সেল দ্য আইডিয়া টু দ্য হাইয়েস্ট পলিসি মেকার এখন তাদেরকে যাইতে পারে আমাদের স্বাস্থ্যের যারা আছেন রিটায়ার্ড পার্সন আছেন যাদের সাথে সবাই শুনে তাদেরকে নিয়ে আমাদের একটা স্মল গ্রুপ তৈরি করতে হবে এবং আমাকে অ্যাডভোকেসি ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে হবে অর্থাৎ কনভিনসিং জিনিস করতে হবে দ্য ওয়ে অ্যাকচুয়ালি দে ওয়েল বি কনভিনস এটা করলে বাংলাদেশ এটা পসিবল এবং তাদেরকে এই বিশ্বাসটা তাদের মধ্যে আনতে হবে যে বাংলাদেশে আসলে টাকার অভাব নেই এটা যদি হয় তাহলে এই দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আসলে ঘুরে দাঁড়াবে আমার মনে হয় একটু বেশি সময় নিলাম মনে হয় যে আপনাদেরকে সাহসটা জোগানোর জন্য এই সাহসটা জোগানোর জন্য আমি এটা বলছি সবাইকে আমার পার্সোনাল যেটা ভিউ সেটা হচ্ছে যে সমস্ত হেলথ সিস্টেমটাকে যদি আমরা এক মন্ত্রণালয় আন্ডারে না নিয়ে আসতে পারি কখনো এই সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা সম্ভব না এটা আমার পার্সোনাল ভিউ লোকাল গভর্নমেন্ট সিটি কর্পোরেশন দেখবেন অনেক কিছু দেখবেন মেয়র সাহেবদের কিছু ডাক্তার দেবেন অথবা একটা হাসপাতাল করে দেবেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা সেই হাসপাতাল দেখবেন কী বলে উপজেলা দেখবেন ডিস্ট্রিক্ট দেখবেন এখানে যেটা সমস্যা আমার কাছে মনে হয় একটা সিটি কর্পোরেশন যখন একটা ডাক্তার নিয়োগপ্রাপ্ত হন তার প্রমোশন এর কোনো স্কোপ নাই বলে চলে এক দুটোই পোস্ট একটা মেডিকেল অফিসার আর একটা হচ্ছে যে ওই হাসপাতাল যেটা আছে সেটা হেড এর মাঝে আর কোনো কিছু নেই এবং সেখানে যদি ডাক্তার সাহেব ডাক্তার মানে চাকরি পালো তার ছেলে পালো অথবা তার নাতি পালো ওই মেডিকেল অফিসার হিসেবে তার জীবন শেষ অর্থাৎ একটা মানুষের যে আশা ভরসা অথবা সে চাকরি জীবন যে একটা কি বলে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে তার কোনো স্কোপই নেই স্কোপ সেখানেই আছে যদি গভর্নমেন্ট লেভেলে মেডিকেল কলেজে ঢোকে তাহলে তার কমিশনের স্কোপগুলো আছে আর কোথায় কোনো স্কোপ নেই এবং আমার দেখা মতে ঢাকা শিশু ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যে শিশু হাসপাতাল সকবাজার আছে অথবা পুরান ঢাকায় আর একটা হাসপাতাল আছে সেখানে যা দেখবেন সেখানে দিনে দশজন বা বিশজন রোগী আসে বলে আমার কাছে মনে হয় না পুরান ঢাকা যে একটা হাসপাতাল আছে সেখানেও দিনে কয়জন রোগী আসে আমরা জানি না কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে এমার্জেন্সি অথবা আউটডোরে যা দেখেন সেখানে ভিড় ধাক্কা ধাক্কি ঠেলাঠেলি কার মধ্যে কে যাবে কে ওই যে অ্যাটেন্ডেন্ট পয়সা দিয়ে সামনে এক নম্বর সেল দেবে এই জিনিসগুলো চলতেছে কারণ হচ্ছে যে যে হাসপাতালগুলো সিটি কর্পোরেশন অথবা পৌরসভা আছে সেগুলোর প্রতি মানুষের আস্থা নেই পাশাপাশি এখন আমরা যখন সংসদ সদস্য পরে দেখলাম যে যখন উপজেলা হাসপাতালগুলো যাচ্ছি সেখানে কিন্তু মানুষের রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়তেছে আমরা ডাক্তারকে যতই গালাগালি আর বোকাবই করি আমি সংসদ সদস্য পড়ছি আমারও একটু খারাপ লাগলো যে ডাক্তার থাকে না আমার কনসেসের দুইটা উপজেলা একটা থানা তো আমি একদিন সকালে যা দেখেছি সেখানে সাড়ে তিনশো রোগী এসে বসে আছে সব রোগীরা ছিলেছিলি করতেছে সাড়ে দশটা বাজে ডাক্তার সাহেব কোথায় তো কিছুদিন পরে ডাক্তার নেমে আসে না আমরা কোথায় গেছে এ কয় স্যার এখানে পঞ্চাশ বেডের এখন নবেনের হাসপাতাল পঁচাত্তরটা রোগী ভর্তি হয়েছে আমি সকালটা দেখে ওগুলো অর্ডার দিয়ে ইনভেস্টিগেট করে নামতেছি পঁচাত্তরটা রোগী দেখার পরে আবার সাড়ে তিনশো রোগীকে একজন ডাক্তার বলতে দেখা সম্ভব না এটা বাস্তবতার আলোকে সম্ভব না তারপর আমাদের দিদি সাহেবকে বললাম স্যার আমার যদি হাসপাতালে ডাক্তার না দেয় তাহলে বন্ধ করে দেয় উনি পরে সাত 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 দিনের মধ্যে দুজন ডাক্তার দিল পাঁচজন ডাক্তার হতে চলছে এখন হাসপাতালগুলো প্রচুর রোগী আসে এটা অস্বীকার করে একসময় আসতো না ডাক্তার আমাদের দেশের যেহেতু ট্রেডিশনাল প্র্যাকটিস থেকেই 
আমাদের মানুষদের অভ্যাস তো এখনো ঝাড় ফুঁক এখনো পানি করা এখনো গাছ এখনো বিভিন্ন কিছু খায় রসিকা করার উপায় তারপরে মানুষের চিন্তা চেতনা পরিবর্তন হচ্ছে মানুষ এখন এমবিএস ডাক্তারদের কাছে যাচ্ছে কিন্তু এই যে লোকাল গভর্নমেন্ট একটা সিটি কর্পোরেশন হাসপাতাল চালাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ে এই হাসপাতাল চালাবে এইভাবে সম্ভব আমাদের যেকোনো একটা আন্ডারেই আসতে হবে সিটি কর্পোরেশন হাসপাতাল যদি থাকে সেখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় থাকে ডাক্তারকে সেখানে কি বলে পোস্টিং দেওয়া হবে সে প্রফেসার অ্যাসেপ্ট করেছে হতে পারবে না কিন্তু সে তো জুনিয়র কনসালটেন্ট কনসালটেন্ট অথবা মেডিকেল অফিসার হলে তার একটা প্রমোশন স্কোপ থাকবে অথবা ওখানে দুই বছর বা চার বছর চাকরি করে এসে একটা কি বলে অন্য একটা হাসপাতালে আসতে পারবে এরকম যদি স্কোপ থাকে তাহলে অবশ্যই সেই হাসপাতালগুলো ভালো হবে রোগীদেরও সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা তৈরি হবে আরেকটা যে যে জিনিসটা আমরা দেখি অনেকেই অনেকভাবে বলছে বাস্তবতার নিরীক্ষে কতটুকু আমরা চিন্তা করি আমাদের প্রাক্তন বিএনএ সভাপতি হিসাবে বললেন তাহলে গভর্নমেন্টকে সমালোচনা করা অথবা বিভিন্ন রকম কথা বলে এরকম সমাজের তালিম হয় একটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কে কতটুকু কাজ করতেছে সেইগুলো দেখে বেশি প্রফেসর কামিনা আমার আমার পাশে আছেন সিম্পল যদি দেখেন আমিও শুরু করেছিলাম যে উনি বললেন কি যে উনি সারা বাংলাদেশের সাথে ভালো করতে পারেন উনি বললেন মেডিকেল কলেজে চাকরি করতেন ওনার টিম নিয়ে প্রত্যেকটা বুঝলায় উনি সপ্তাহে মাসে একদিন বা দুই দিন ছোটো ছোটো একটা হার নিয়ে একটা মুসলমান নিয়ে একটা সিস এই অপারেশনগুলো করে দিয়ে আসতেন তাহলে প্রত্যেকটা উপজেলা যদি আমরা এই কাজটা করতে পারতাম যে মাইনর অথবা মিডিয়াম সাইজের অপারেশনগুলো সেইগুলো কিন্তু উপজেলাতে কিন্তু সব রকম সুবিধা আছে সেখানে অ্যানাস্টেশন মেশিন আছে ওটি আছে ওটি ইকুইপমেন্টও আছে সেইখানে যদি আমাদের এই ডাক্তারগুলোকে নিয়ে মাসে যদি একদিন বা দুই দিন যায় এই আগে যদি ওখানে ডাক্তার যারা আছে তারা বিভিন্ন জায়গায় মাইনিং করে দেয় সিটি মেডিকেল অফিস থেকে অমুক উপজেলা আজকে অমুক ডাক্তার আসবে অপারেশন করবে সেখানে কিন্তু রোগীরা আসে অনেক ঠিক করে এবং অপারেশন করে এই ছোটো ছোটো অপারেশনগুলো করে দিলে আর এই সিটি মেডিকেল কলেজে লোড করে সেরকম হয়ে আমি আমার উপজেলায় এবং আমার পাশের উপজেলায় আমি জানি সব রকমের আমি ভালো সব রকম ভালো করতে পারবো না আমি যেতে করেছিলাম যে ঈদের আগে মাইকিং করে ঠোঁট কাটা তালু কাটা যত রোগী ছিল সমস্ত রোগীকে আমি ইনলিস্ট করছি তারপরে সাড়ে পাঁচ বছর আমি প্রতি মাসে এক শুক্রবারে যে সিরাজগঞ্জ একটা হাসপাতালের সাথে কন্ট্যাক্ট করছি এবং আমার উপজেলা পাশের উপজেলায় কোনো ঠোঁট কাটা তালু কাটা থাকে আমার পাশের জেলার নাটরে সেখানে আপনারা কোনো ঠোঁট কাটা তালু কাটা রোগী পাবেন সেগুলো আমি বিনা বসে করে দিয়েছি আমি জানি সব রোগীর আমি চিকিৎসা অত সব রোগ ভালো করতে পারবো না কিন্তু অ্যাটলিস্ট যেটা করার সময় সেটাতে করতে পারবো এরপর যদি বাংলাদেশে আমরা হয়তো সবাইকে পারবো না কিন্তু যদি অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ বা একশো বা দুইশো ডাক্তারকে যদি আমরা এরকম করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক লোড আমাদের এই কাজের লেভেলে কমে যাবে পাশাপাশি যে কোনো ফর্মেটে আমরা যদি রেফারেন্টের ফর্মে না যাই আমরা ব্রিটিশ সিস্টেমে যাই অথবা বাংলাদেশ সিস্টেমে যাই যে কোনো ফর্মে আমাদের রেফারেন্স সিস্টেমে যাতে হবে আমরা যেমন গ্রামে যাই এখন আমি রোগী দেখি আর কি সংসদ সদস্য হবার এখন আমি সেটা ওষুধের ব্যবসা একটা মতো রোগী দেখছি কী বলে সেভেন্টি পারসেন্ট মাই তার বাচ্চারা খায় কখন প্রবলেম তা খায় না এসে ডাক্তার কাছে বিষ করতেছে সবাই ভিটামিন একটা জিঙ্ক দিচ্ছে খাচ্ছে এটার জন্য তো একটা স্পেশালিস্টের কাছে যাওয়ার দরকার আমরা যদি একটা সিস্টেম করি যে রেফারেন্স সিস্টেম করি তাহলে দেখা যাবে যে বর্তমান সরকার যে গ্রামে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো করছে এর আগে আমি বিভিন্ন সঙ্গে বলছি প্রত্যেকটা উপজেলাতে কিছু কিছু প্র্যাকটিসগুলো থাকে তারা জিডি করে এই লোকেরা কিন্তু একটা কন্ট্যাক্ট সার্ভিস এই কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে এতটুকু করে ডাক্তার পোষা দিতে পারে যেটা এখন নাই তাহলে সেখানে ডাক্তার একটা সার্ভিস পাবো একটা ডাক্তার সব চিকিৎসা না করতে পারে কোথায় রেফার করলে এই রোগের চিকিৎসা হবে সেটা কিন্তু করতে পারে এটার জন্য খুব বেশি টাকা লাগে তা আমরা আওয়ার বেসিস কিছু এই জিডিকে একটা কন্ট্যাক্ট করলে যে তুমি সপ্তাহে পাঁচ দিন দেবো অথবা ছয় দিন দেবো এই টাকা পাবো তুমি এই কাজ করবো সেখানে যদি আমরা টিকিটের একটা সিস্টেম করি সেই টিকিটের টাকা দিয়েও কিন্তু সেটা সম্ভব করা সম্ভব খুব বেশি টাকা লাগবে বলে মনে করি না এবং শুধু এটা একটা প্ল্যানের দরকার এবং সেই ডাক্তার সাথে যদি বসে যে রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব করলো অথবা একটা ডেলিভারি করা যদি সম্ভব সেটা করতো না হলে উপজেলা আছে অথবা আমাদের একটা এখন যে কোনো উপজেলা থেকে একটা শহরে যেতে অথবা ডিস্ট্রিক্ট যেতে ভাড় নিয়ে এক ঘন্টার সময় লাগে সেখান থেকে কিন্তু এখন প্রচুর অ্যাম্বুলেন্স অথবা বিভিন্ন গাড়ি থাকে সেখান থেকে নেওয়া সম্ভব এবং এই জিনিসটা করলে দেখেন আমাদের সেফ ডেলিভারি করা সম্ভব আমাদের অন্য অন্য যে রোগগুলো হয় যেগুলো প্রাইমারি চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব না আমরা 
বিষয়ে তো চিকিৎসা লাগবে সেখানে আমরা যেখানে ভালো যেটা থাকা দরকার যেটা ডিস্ট্রিক্ট দরকার রেফার করলে তাহলে কিন্তু আমাদের ম্যাক্সিমাম মহিলাদের মনে আসে এমন একটা খারাপ করতে আসে যে কিছুই করা থাকে আমরা যে স্পেশালিস্ট হাসপাতাল বা চিকিৎসা করতে পারি এমন সময় রোগগুলো আসে যে চিকিৎসা দেওয়ার আগেই অনেক দুই মারা যায় সেইখান থেকে কিন্তু আমরা রক্ষা করবো রাখতে পারি এটা খুব কঠিন কিছু না আরেকটা জিনিস আমরা বলবো মানে দিদি সব আছে আমি ইউকে গত ছয় মাস আগে ইউকেতে শেফিলে দেখলাম প্রত্যেকটা রোগীর একটা কোড নাম্বার দেওয়া আছে যেমন জিপি সাহেব রেকর্ড করতেছে ওই কোড নাম্বারে উনি ক্লিক করতেছে সাথে সাথে ওনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট টাইম হয়ে যাচ্ছে কিছুই না একটা মোবাইল দিয়ে করার সময় এবং এই যে ঘন্টার পর ঘন্টা এসে মারামারি এই ধরনের থাকে ঘুরে বেরিয়ে কিছু লাগে হ্যাঁ দশটা দশ মিনিটটা অঙ্কের টাইম দেওয়া আছে দশ মিনিটের জন্য তার শিডিউল তারপরে ধরনের নাম্বার হলো দশটা বিশ মিনিট সে দশ বিশ মিনিটে আসতে দেবে অথবা দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টা আগে এসে বসে তার টাইম মতো সে ঢুকে যাচ্ছে চিকিৎসা নিচ্ছে চলে যাচ্ছে সারা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষকে পড়া খুব বেশি ডিফিকাল্ট করে মনে করেন এবং আমাদের ডিজি সাহেব কম্পিউটার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করে ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে এটা করা সম্ভব এবং স্যার এটা করে আপনি দেখেন আমাদের কি বলে এই যে মানুষের আওয়াজ তুলে দেওয়ার সময় নষ্ট হচ্ছে এটা কখনো হবে না স্যার আপনি একটু উদ্যোগ নেন ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে করেন বছরের পর বছর আমাদের মানুষগুলো জীবন যতদিন বেশি থাকে এই সুবিধাটা পাবে খুব কঠিন কিছু না এটা করেন আমাদের এই দেশে অনেক উপকারক পাশাপাশি আমাদের যেটা সমস্যা হয় আমাদের কোনো ফ্যামিলির হেলথ বাজেট নেই সত্য কথা বলো যখনই একটা অসুখ হয় সেই পরিবারের জন্য একটা দুর্বিষ নেমে আসে যে যে কোনো ভাবে আমাদের কি বলে হাইকোর্ট থেকে একটা নির্দেশনা আছে যে প্রত্যেকে আমাদের ইন্স্যুরেন্স করতে হবে আমরা এক বছর পারলাম না দুই বছর তিন বছর পাঁচ বছর যে এর জীবনের লোককে তো আমরা প্রথম বছর করলাম তারপরে মিডিয়াম ক্লাস করলাম আমরা যদি পাঁচ বছর টার্গেট নিয়ে যদি আমরা একটা ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমে যেতে পারি তাহলে এই যে একটা মানুষের অসুখ হলে সেই পরিবারটা একটা দুর্বিষ অবস্থা করে সেখান থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসতে পারি এবং এইটা কিছুই না মানুষকে যদি আমরা একটু উদ্বুদ্ধ করি এবং ইন্স্যুরেন্সটা কিন্তু একটু মানে আসলেই তারা যদি সত্যিকার অর্থে কাজ করে সে গভর্নমেন্ট লেভেল হতে পারে অথবা প্রাইভেট লেভেলে হতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের মানুষগুলোর এই যে পরিবারগুলো অসুস্থ হলে যে একটা ভয়াবহ অবস্থা সেখান থেকে আমরা রক্ষা পারি এটা কিছুই না খুব বেশি করে কিছু বলে আমার কাছে মনে হয় পাশাপাশি नीतिगत समालोचना যতই কারাগারি করি অথবা যতই সরকারকে দোষ দিই অঙ্কে দোষ দিই কিছু হবো কিন্তু যেখানে টাচ করলে এই সাজেশনগুলো বের হয়ে আসলো এইগুলোর ইমপ্লিমেন্টেশন হবে আপনি সেই লেভেলে যেতেই হোক আমি পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার আপনাকে আমি সব রকম সহযোগিতা করবো যেখানে লাগে আপনি আসেন আমি সহযোগিতা করবো কিন্তু মূল জায়গাতে আমাদের আঘাত না করলে অথবা সেখানে না গেলে আমাদের পরিবর্তনগুলো হবে আমাদের চারশো সাতাশি সম্ভবত ভুলে গেছে অনেক দিন সাথে আগে স্ট্যান্ডিং কমিটি মিটিং হয়েছে যে অনেক জায়গায় আমাদের দেখা যাচ্ছে যে সার্জারি কনসালটেন্ট আছে সেখানে অ্যানাস্থেসি মেশিন নেই অ্যানাস্থেসি নেই অন্যান্য ওটি লজিস্টিক সাপোর্ট নেই গাইনি কনসালটেন্ট আছে গাইনির অ্যানাস্থে কী বলে অ্যানাস্থেসি নেই সাপোর্ট নেই তা আমি জানি যে চারশো সাতাশি জায়গায় আমরা একসাথে করতে পারবো তা আমরা কিন্তু দুই বছর অথবা তিন বছরের একটা টার্গেট নেই হ্যাঁ আমি প্রথম দেড়শো উপজেলাকে আমি ছয় মাসের মধ্যে যদি সার্জারি ডাক্তার দেয় তাহলে আমি অ্যানাস্থেসি দেবো আমি ওটি অ্যারেঞ্জ করব তাহলে এইভাবে আপনি পর্যায়ক্ষ তিন থেকে চার বছরের মধ্যে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা উপজেলাকে ওই রুট করা সম্ভব এবং এই যে যেখানে প্রপোজাল আসলে যে ঢাকা শহরে একা নাইনটি ওয়ান ওয়ার্ড আছে এই নাইনটি ওয়ার্ডে যদি আমরা একটা করে হেলথ সেন্টার বা কমিউনিটি ক্লিনিকের মতো করে দিই সেখানে একজন ডাক্তার বসে দিই এবং প্রত্যেককে যদি ম্যান্ডেটারি করে দেয় যে এখানে কোনো রেফারেন্স দিন ছাড়া ঢাকা মেডিকেলে ঢোকা যাবে না তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে সিস্টেমের মধ্যে আসবে আমরা এক বছর পরে তারপর আমরা জানি কিন্তু দুই বছর তিন বছর অর্থবর পাঁচ বছরের মধ্যে অবশ্যই করা সম্ভব শুধু উদ্যোগ নিতে হবে এবং উদ্যোগ শুধু নিলে হবে না এটাকে শক্তিশালীভাবে দাঁড়াতে হতে হবে আমি একটা গল্প যে শিশু শুনে ডিরেক্টর ছিলাম 
fragmentation যেমন governmental মধ্যে আছে, development partners also have that fragmentation. Civil groups এর মধ্যে আছে। আমরা আমাদের pet solution টাকে নিয়ে লেগে থাকি। We don't want to, we just want to promote our own pet solution। যে উটাই আছে। Without looking at the whole thing. Now we have to become responsible. Then we want accelerated large scale results. <coughs> For the goals that we have mentioned, it could do. And again, I think what Amra uh, Akhon, we have to prepare at two levels. One is that our the reform agenda, it has sharpened Kora and with a clear notion, the Kutai have to do in, in what sense. It has to be clearly and compelling. It has to be compelling, not just anecdotal. Amar Monia, you can see what you have to Compelling by the force of evidence, by the force of knowledge and everything. Kore, the third thing I think is what both Dr. Azad and Dr. Aziz also mentioned. We have to now prepare for a higher level of competition. Mm -hmm. We have to get prepared. And I think at a two stage, I would welcome to the Parliamentary Standing Committee of Milachev, the opposite member of the OJ IPU. But we have to take a look at it. Anyway, so Parliament is saying competition is going to go. I think as was mentioned by Dr. Razer, the administration takes exclusive people. But I think it is going to go. I think advocacy has faltered in Bangladesh. We have overspent the time to mobilize the high level audience, but have not done the prepared debate. So, जो हम बीती हुए लोग चाहे ही चुके आज तक, शो जो नाला कोई नहीं चुके आज तक, जिसे जिधर कॉलेज जोड़ कर बिठा, कोई उधर भी नहीं दिखा। So we will not go to the high level unless we are tier prepared. And I think after a few months, within this year, after ये हुई, जाते शाम को बोले, तारा की जावर आगे देखें तो कॉलेज जाएगी ना, उधर आए से बिठा। So the suggestion that you have given, I'm right to filter कोडे, we will try to produce a company. Someone is shared for the media. We didn't want a particularly interpreted through the media. We didn't want a compelling agenda. We were exclusive at a press conference. So that it comes into the media zone before we reach the higher policy makers. I think it is important that the higher policy makers that they don't know that it is not a tough question. Local government is not a tough question. We have to look at it from a country perspective. What is the solution for the country? <coughs> it cannot be the prerogative or the wishes of one particular wing of the government. It is near to Bishan. Country is not good. So, what is it? And I think we have a three stage homework finalized about the agenda. Second day, uh, at the minister level, and then we need the prime minister level. But we have to prepare the message and we have to also prepare the messengers. Audience, but the message and the messengers, we need to have a high credibility national group, persons that need it. So the message that we have to have, we will prepare the messengers and we will meet the audience. And perhaps, I think the big takeaway from today's day is that तब पर ही हमारे हम तो मल्टीपल फ्रंट आ गए हैं हमें शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में चिंता करते हैं पर वे शुड बी स्ट्रेटेजाइजिंग नो मोर फॉर पायलट्स बट फॉर स्ट्रक्चरल चेंज एक घर का है बड़ो की चुप करा इटर उस शुरू तो ये बेच से बने हैं बिकॉज़ वी हैव एक्यूमुलेटेड ऑनिक एक्सपीरियंस चुकाएंगे and it is not just for health. I mean, it's not for health. The economy. The reason I feel passionate about this, <coughs> as an economist, health is a solution to the non-the body. Poverty reduction will continue to be hampered. 5.2 lakhs people are at health risk, WHO 2017, because of out of poverty. It is a shabai jami. It is not only kalu chona kuri. It is not kalu chona kam hai. Without solving this health problem, we will not also produce the growth agenda. So, 
Thank you again, and we'll finish here. Thank you. Yeah, that is really good. <laughs> <laughs>